Hallo Leute und herzlich willkommen zu Samcut. Und heute geht es mit dem Spiel. Oder heute geht es um das Spiel Lake. Und zwar äh, soll das wohl so ein Postbotenspiel sein, keine Ahnung. Äh, wurde uns gesponsert. Auch das DLC Seasons Greetings wurde uns gesponsert. Vielen Dank dafür. Und ja, wir schauen da einfach mal rein. Es ist Gott sei Dank in Deutsch, das ist schön. Bildfrequenz, oh war ja. Muss natürlich noch viel, viel höher sein. Oh, was ist jetzt los? Außerbereich, Alter, was macht er denn? Warum stellt er nicht gleich in 60 um? Das verstehe ich nicht. So, jetzt. Okay, V-Sync, FPS ohne Begrenzung. Ich will es aber mit Begrenzung. Junge. Kann ich das nicht selber machen hier? So, 60 reichen vollkommen. Ist Im Fenster. Ja, ah, das ist okay. So, gut. Grafik, äh, ja. Übrigens ein Schärfe ist aus, das ist gut. Blooming, okay, kann von mir was anbleiben. Gut, Spielverlauf, bla, bla. Warum ist das eigentlich alles so klein geschrieben? Gibt es hier keine Großschreibung? So, Musik machen wir natürlich erstmal aus. Radio eingeschaltet lassen, Radio Effekt. Ähm, ja, kommt auf an, was da jetzt für Musik kommt. Müssen wir da mal schauen. So, dann zeigen Größe. Okay. Gut. Dann schauen wir mal rein, wa? Seasons Greetings. Obwohl, wir machen mal ein neues Spiel. Nicht Seasons Greetings, einfach mal ein neues Spiel. Damit wir das normale Lay kennenlernen. Und ich hoffe, es geht weiter. Es passiert gar nichts. Wir warten mal. Das wäre jetzt schon lustig, wenn es jetzt beim Spielen oder beim Neustarten oder beim Neuspiel starten schon abstürzt, ne? Oder sich einfach gar nichts tut. Hm. Hallo? Wir starten es einfach nochmal neu. Denn hoffentlich funktioniert es. Das ist immer ganz toll. Wenn es einfach nicht funktioniert. Willst du was zeigen und dann klappt es nicht? Ist doch doof. Was soll das? So, jetzt nochmal. Es steht hier, Clay, klassische Version, jetzt neues Spiel. Auf einmal. Hä? Es steht was ganz anderes da als vorher. Okay, einfach neues Spiel. Ah, jetzt, jetzt hat das immer. Da ist wohl auch was schief gelaufen im Menü. <lacht> das ist Wahnsinn. Bin gespannt. Hello. Hello. Hey, Dad. Hello. How's that white Christmas looking? You promised, remember? <laughs> Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. Uh, my plane lands Tuesday at 5.30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Amos Weiss. <laughs> <laughs> All right then, I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there, 5.30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. Two more nights, Em. <laughs> Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Good morning, Thomas. 
I bet you woke up feeling like a million dollars after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. <laughs> but yeah, I had a great night's sleep. <laughs> I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. Ah, oh, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Genau, no, ich bin da irgend so ein Postbote und muss jetzt sozusagen Pakete ausliefern. Guck mal. Providence Oaks, good morning. I guess I wasn't the only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough PO positive pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop you from calling in new ones. My answer machine can handle it. PO positive for pet peeves. We're starting off the week with a PO snow positive from Cheryl. Ah, oh, the parcel, Thomas. Don't forget the parcel. No, oh, silly me. I forgot the package. Ach so. Was wir schon hinten aus dem Koffer am holen? Äh, ja. Das ist gut zu wissen. Wo soll ich das wissen? Welche Straße das hier ist? Gibt es nicht eine Karte? Doch. Ja. 300 Main Street, okay. Ach, da steht Main Street da unten, okay. Aber welche Straße ist es nicht, okay. Christmas Gift? Here's hoping. Hey, Beth. How are you on this fine day? Thomas, hi. Well, business as usual. I'm just joking. The situation is not that dire. <laughs> I was going to say, sales can't be bad with the holidays around the corner, right? Times have been better, I suppose, but you're right. I'm not complaining. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. <sighs> Who even reads those? That's like 30 books. I know, they're wonderful. I even owned three sets at one point. But then I'll be the first to admit that a set of encyclopedias is nothing less than a veritable treasure trove of information at one's fingertips. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Imagine having to load that into your car. <laughs> I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase for that matter. My transporter bleibt buchfrei. Hey, a good book is easy to pick up, but hard to put down. Get it? <laughs> How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. I'll be sure to ask her. But you know how Emily gets in the kitchen. There'll be so much food, we'll be eating stuffing all week. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year. Sounds ominous. You have no idea. And what does Saint Nick have in store for you this year? Doing anything special? 
I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii Five-O marathon. It's my guilty pleasure, and luckily it's theirs too. Ah, Dano. Give him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. No, ich muss auch noch arbeiten. Lass mich endlich in Ruhe. Lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow. And give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you two. Okay. Tschüss. Guck mal hier. Durch das ganze Quatsche. Halten wir den ganzen Verkehr hier auf. Ja. Komm doch schon. Man könnte ja außen rumfahren. Bleibt trotzdem noch stehen. Idiot. <lacht> äh, 51 Main Street. Jetzt steht's da unten. Ne? Okay, let's get this to its destination. Oh, Videospiele. Oder Filme. Hello, Angie. Long time no see. Uh, one package for you today. <lacht> das gerade gesehen. <lacht> Vielleicht kommt's noch mal. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out of towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. <lacht> Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. So, what do we have here? Oh, right. You okay there, Angie? It's just some things from LA. <sighs> Toiletries, stuff like that. I um, recently ended my relationship. Ah. Uh. So definitely not okay. Pardon me. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush. Ja. Fernbedienung ist sowieso Fernbedienung. Oh. Fernbeziehung ist eh nicht gut. Definite, you know? Like also nach einem Jahr Fernbeziehung sollte man dann schon irgendwann zusammenziehen. Completely closed. Aber gut, manche können damit leben, ja. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does add to the melancholy. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Sounds like you're... Hier hinten, seht ihr das? Schwarzwald. Der Thermomator. <lacht> das ist lustig. Oh, did you... Und hier anstatt Rocky, Stallone, ne Stellione, Wacky, Wacky 2, ah <lacht> oh, ne, LGM, okay. To be honest, uh, I did have an inkling, <lacht> wasn't sure though. <lacht> I mean, it's not exactly something I walk around advertising around here. <lacht> This is probably the first time I've seen you blush. Well, I'll leave you alone with your thoughts. And your spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. <lacht> Merry Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. Ja. <lacht> das ist schon lustig. Okay, jetzt, jetzt kommt nur ein Brief. Äh, 
Es war was anderes. Einfach so als Postbote. Bin gespannt, wann der nächste äh, Postboten-Simulator rauskommt. So, davon gibt es eigentlich noch gar nicht so viele, ne? Fancy Handwriting on this one. So eine Hupe. Ja. Keine Hupe, nix. Er steht immer noch da. Die ein bisschen sehr ungünstig gelöst, ne? Naja. Also lerne ich sozusagen ein bisschen die ganzen Dinge erkennen, okay. Briefe. Ah, hier ist meine Mission, okay. Ja, Lake Road. Jetzt kommen Briefe, okay. Das ist ein riesen See. Oh, was hier? Kalender. Verabredung zum Abendessen mit Emily. Pokerabend mit den Jungs. Okay. Merette abholen. Ah, okay. Okay. Oh, das ist ein Zuhause. Ich glaube, hier wohne ich. Okay, das ist jetzt ja nicht ganz simpel. Ich finde es irgendwie harmonisch so. Die Grafik gefällt mir so. Das ist echt harmonisch. So mit dem, mit dem Schnee, so mit dem Winter. Schön. Das wird aber eine lange Strecke jetzt. So. Das ist eine Tankstelle. Mit der Autowerkstatt, okay. Hi, Ben. Got a pretty hefty package here for you. Ah, uh, thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. I didn't know you'd already begun working here. Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow tires on half the town's vehicles. At this rate, I can retire before the end of next summer. But this truck's fine, Lori. I gave it a checkup for Frank less than 10 days ago. Ah, uh, are you sure there's nothing I can improve on the old, um, what do you call this thing again? <laughs> I just call it the mail truck, actually. 
<sighs> boring. We need to come up with a better name than that. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. The horn, eh? I'm on it. Hello. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the goose from here on out. Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk, honk. <laughs> and I will still be calling it the mail truck. Well, gotta be getting back to my rounds. Jetzt habe ich endlich eine Hupe. Das mache ich jetzt erst immer bei Autos. <lacht> immer hupen. <lacht> also real leben nicht, aber. Na, wo ist meine Hupe? Kann ich jetzt endlich hupen? Nein. Ich will hupen. Ja. Da ist er. <lacht> ich komme! Eis am Stiel! Das war weit weg. Oh, das ist ein Hotel. Christmas Gift. Here's hoping. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? Hello, ma'am. Just one parcel. Thank you, sir. It's true what they say about mail carriers and snow. You bet. Nothing can keep me from the swift completion of my appointed round. Eh, that too, of course. But I meant that the snow makes them look even more handsome in their uniform. Oh, flirt with me. Oh, thank you kindly. But if I get any more compliments, I, uh, I might not want to leave. Oh, I better get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel. How may I help you? Kann ich einmal rumfahren? Ja, denke schon. Tatsächlich, ich kann wirklich einmal rumfahren. Und dann äh, fahren wir zum Postamt wieder. Oh, sieht so, ein, so eigentlich ganz schön aus. Ja, schön idyllisch. Gefällt mir. Ah, never gets old. 
Ich mag nur meine Hupe. Aus, das Dinner, okay. Frage jetzt, ob richtig? Äh, nö. Natürlich nicht. Bauernhof. Wälder, Hütten, Hotel, große Familie Weiß, Werkstatt, okay, das hat bestimmt alles, was zu bedeuten. Ich fahre trotzdem mal genau, vielleicht ist hier oben noch was. schon krass, ja die Karte ist an sich, wie viel Aufwand das eigentlich sein muss, ne? Das so schön zu gestalten. Man kann eigentlich noch nicht mal überall hin. Die stehen immer noch da. <lacht> das ist ja mal fährt. Okay, weiter geht's. Kommt nicht. Are you all packed for tomorrow? Um, Meredith? Dad, I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad. Don't worry. But I'm just... I'm snowed under with work. It's added 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. Yep, it sure does. Is that Steve guy pressuring you again? No, it's not Steve's fault. We have all worked so hard this year. Can't squander it all in the last week, right? You're right, Meredith. Christmas is just a few days. Your career lasts a lifetime. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Ach so, die Mama ist ah, die Motelbesitzerin ist die Frau. Okay. Got to get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, Em, is that you? <laughs> If by Em you mean Emily, then yes. If you mean Em for Meredith, then no. <laughs> What if I meant M from James Bond? Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. What else can we do? It's just Christmas. Well, just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. Just Mildred? 
You might as well go for rock bottom and ask Nancy to. Oh, yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay, Em. Drive home safe. Ich verstehe. Also ich will jetzt nicht so spoilern, aber ich glaube, mit dem passiert nachher noch was und die Tochter kommt erst kommt zu spät oder kommt deshalb hier hin. Irgendwas ist da so komisch. Ähm, sonst bleiben wir Fernsehen. Terminkalender öffnen. Okay, ja, wurde gestrichen. Hm. Ah, mal essen mit Emily. Okay, also Emily ist meine Frau. Okay. Äh, zu Hause bleiben Fernsehen. Ich glaube, wir tun zu Hause bleiben und Fernsehen. Detective Fries! You've been assigned a new partner. Oh, come on, Chief. You know I don't need nobody's help. He's from Germany. Hamburg, to be exact. A German? Oh, for Christ's sakes. Stop complaining. <lacht> Ein Deutscher um Himmels Willen, oh nein! Alles ist verloren. Hm. Okay. Geht wieder alles von vorne? Okay, gut. Ja. Das war erstmal The Lake. Der erste Eindruck. Ganz nett. Also die Grafik finde ich schön. Ja. Eigentlich mag ich ja nicht so ein gezeichnet oder so ein Comic Manga. Na gut, Manga ist es nicht, aber ich glaube so ein gezeichneter Stil ist es. Ja, äh, finde ich nicht schlecht. Ist schön harmonisch. Ja, fühlt man sich gleich ein bisschen winterlich hier. Auch wenn es bei uns zu Hause jetzt nicht so viel geschneit hat. Ähm, aber hier sieht es auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Top gemacht. So, ja, am Anfang ist wahrscheinlich so eine Geschichte. Ist, ich wage mich zu erinnern, dass es wahrscheinlich eine tragische Geschichte wird. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich will jetzt nicht spoilern, weil es auch nicht hier so am Nagel hängen und sowas alles. Kann natürlich auch alles wieder gut ausgehen. Wer weiß, ja. Ähm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, das sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, würde ich mich sehr freuen. Und kommt auch gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei, dc.somkan.net. Und äh, da können wir da ein bisschen datteln, ein bisschen rumspielen. Ja, je nachdem, was ihr mögt. Und äh, ja, dann bis dann. Sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.